Hi children, in this video I will help you learn the activity 3 and 4 in the unit 3 of your class 5 English textbook. In the class 5 English textbook, unit 3, the little girl and the umbrella in the unit 3, activity 3 and 4 are in the unit 3 of your class 5 Little girl and the umbrella in the chapter and the explanation. That is the side of the question and answer. That is the chapter and the question and answer. The conversation is the same. This is the moon video slide. Then post it. You can see the channel at the Rani's English classes. You can see the videos in the list. You can see the video. If you want to subscribe to this video, you can see the bell icon. You can see the bell icon. You can see the bell icon. நான் புதிய வீடியோசு போச்சிம் நோடிப்பிகேச்சின் அடுப்பிக்கின்னாயிருக்கும். இ விடியோகன் இஷ்டமாயங்கள் நீங்கள் எல்லாவிரு நன்னை இ விடியோ லைக்கியான் மறக்கிறுது கோடாது நீங்கள் கூட்டுகார்க்கிறு இந்த லிங்கு சேர் இது உடுக்கியுங்களுக்கின்னாம். They saw a parrot. It could speak. Avaroda channa pavaroda parrot ne kandu. Adhu samsari kindu. It is an English parrot. Gina said. Gina enda varni idhu English thatte yana. Enda anna karan English nana samsari kaya nariya avani. Make it speak. Mubina said. Mubina varai madhu yana samsari pi chayi. What is your color? Gina asked her parrot. Gina enda thatte yada joi kindu. What is your color? Ninta nira vandha ana. I am green. The parrot replied. But thatta marvadi udukku thandha ana. Nyan. எனக்கு பெண்ட நிரம் பச்சியான் அதிலி பரையான் I am green Wow, it is really an English parrot Oh, சிரியான் இதிரு செரிக்கியும் English parrot தன்னை ஆனந்த பினு முபினே இங்குடே உந்திச்ச பரையான் பினு அன் முபினா set together They went near the parrot and stretched their hands to touch it அவர் தத்தை ரட்தேக்கு செய்துன்ன அவர் கையிங்கின நீட்டியான் Binu and Mubina were worried. Gina, what are you saying? Friend, you are going to be a friend. 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 Then Binu and Mubina were worried. They were going to be a friend. They were going to be a friend. They did not know how to ask questions. They were going to be a friend. In English, they were going to be a friend. Binu and Mubina were not going to be a friend. I can help you. See what I ask, Gina said. Gina said, Nyan, ninggalah sahaya kya. Nyan, enda ane cody kini nanda, ninggalah sradikyo. Gina, where is your mother? Pap, ninda amme endi endi cody kini enda beraya. Evede ya, ninda amme evede ya nanda cody kini nanda where? Evede enda cody kini nanda nyan where? Where is your mother? Parrot endu beraya nno, my mother is in London. Enda amme enga London la ana. Ini, adat, abin Gina beraya nana. Mubina, now it is your turn. Mubina, ini, ni cody kini, ini ninda turn ana. Who are you? Mubina asked in a low voice. Mubina said, Who are you? 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 The parrot was happy. 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 It replied, I am a parrot. I am a parrot. I am a parrot. Oh, that's good. Come on, Binu. Now you try. What did you say? Binu said, Any? நீ ஜோதிக்கேன்னுமை Make use of the tips given in the table அப்பு நம்கு தாழை activityல் ஒரு table தந்திரிக்கேன் என்தான வினுனம் முபினைக்கும் இத் தத்தமையோடு சம்சாரிக்கேன் உள்ளா tips கொடுக்குந்த table எந்தக்க தரம் questions நமக்கு சோதிக்காம் என்னுடன்னு tips எந்தக்கியான அப்பு நமக்கு மூ எந்தினே குறுச்சான சோதுக்கேண்டுது நல்லும் இதும் தத்திப்பும் தந்திட்டும் Your questions, நம்மல் இவுடந்தால் fill ஏன்டுது ஆ answer கிட்டுனம் வங்கில் நம்மல் எந்து type question சோதுக்கேண்டும் அதால் நம்மல் அவள் fill ஏன்டும் Ask about, ஆதியம் பரையின்னும் name சோதுக்கேண்டும் நம்மலைங்கினே What is your name? நீங்கள் கெல்லார் கொரியத்தில் What is your name? ஜோயிக்கேன். அப்பு பேரட்ட நான் அன்சர் அந்தான I am Tweety. I am Tweety என்ன வலையம் போல் அதுனே பேசிது கொச்சின் ஜோயிக்கு What is your name? 
ഇനി അടുത്തത് എന്തിനെ പറ്റിയാ ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് പ്ലേസ് അല്ലെ പ്ലേസിനെ പറ്റി പാരറ്റിന്റെ ആൻസർ എന്താണ് ഐ എം എ കേജ് ഞാനൊരു കൂട്ടിലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കാം നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യം എന്തായിരിക്കാം വേർ ആർ യു നൗ നീ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് അപ്പൊ എവിടെ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വേർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വേർ ആർ യു നൗ ഇനി അടുത്ത എന്താണ് പ്ലേസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആക്ഷൻ അതായത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഐ ആം ടോക്കിംഗ് എന്ന് പാരറ്റ് ആൻസർ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഐ ആം ടോക്കിംഗ് എന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ നീ എന്ത് ചെയ്യുകയാണെന്നല്ലേ നമുക്ക് ചോദിക്കേണ്ടത് വാട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് എന്നറിയാൻ എന്ത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വാട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ് ഇനി അടുത്ത എന്താണ് റീസൺ എന്തോ ഒരു കാരണം ചോദിക്കണം അപ്പോൾ കാരണം ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട വാക്ക് ഏതാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് വായി അപ്പം പാരറ്റിൻ്റെ ആൻസർ നോക്കിക്കേ ഐ ആം സാഡ് ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് നോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഐ ആം സാഡ് ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് നോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ അത് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാഡ് ആണോ എന്നാരോ ചോദിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ തത്ത ഉത്തരം വരുന്നത് അല്ലേ എനിക്ക് കൂട്ടുകാരൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കാരണം എനിക്ക് സങ്കടം അത് കാരണമാണ് ഞാൻ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പാരറ്റ് അവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നീ എന്താ സങ്കടം എന്തുകൊണ്ടാണ് സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നല്ലേ ആരോ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യും വൈ ആർ യു സാഡ് എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നീ സാഡ് ആയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മളവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക ഇനി അടുത്ത ടൈം നമ്മൾ സമയത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നു സമയത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഇത് കണ്ടോ പാരറ്റിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടോ ഇറ്റ്സ് ഇൻ ഒക്ടോബർ ഒക്ടോബറിലാണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്തായിരിക്കാം നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് ബർത്ത് ഡേ എന്നാണെന്ന് അല്ലേ അപ്പം നോക്കിക്കേ വെൻ ഈസ് യുവർ ബർത്ത് ഡേ എന്നാണ് എന്ന് എന്നാണ് എന്ന് ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം വെൻ യൂസ് ചെയ്യണം ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ മൂഡ് മൂഡിനെ പറ്റിയാണ് അതായത് നമ്മുടെ വികാരം എന്താണ് എന്താണ് ഹൗ ആർ യു അപ്പോൾ പാറ്റ് എന്ത് പറയുന്നു ഐ ആം നോട്ട് ഫൈൻ ഹൗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയുണ്ട് എങ്ങനെ എന്നറിയാനാണ് ഹൗ ആർ യു നിനക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പം ഐ ആം നോട്ട് ഫൈൻ എന്ന പാരറ്റ് ഉത്തരം പറയുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റി ത്രീയിലും ഫോറിലും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അത് വാട്ട് വേർ വൈ വെൻ ഹൗ ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാക്കുകൾ നമുക്ക് ഇനി അതിനെപ്പറ്റി വിശദമായി നോക്കാം വാട്ട് യൂസ് ടു ആസ് ഫോർ ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ചോദിക്കേണ്ട യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡാണ് വാട്ട് എന്താണ് എങ്ങനെയുള്ള എന്നുള്ളതിനെല്ലാമാണ് നമ്മൾ വാട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സാമ്പിൾ വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം നമ്പർ ടു വേർ യൂസ് ടു ആസ്ക് അബൌട്ട് ഇൻ ഓർ ടു വാട്ട് പ്ലേസ് ഓർ പൊസിഷൻ എവിടെ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങോട്ട് എന്ന് ചോദിക്കുവാൻ വേണ്ടി വേർ യൂസ് ചെയ്യുക എക്സാമ്പിൾ വേർ ഡു യു ലിവ് നിങ്ങൾ എവിടെ താമസിക്കുന്നു നമ്പർ ത്രീ വെൻ യൂസ് ടു ആസ്ക് അബൌട്ട് ടൈം ഒക്കേഷൻ എപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോൾ വെൻ വിൽ യു ഗോ ടു സ്കൂൾ എപ്പോഴാണ് നീ സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര മണിക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നറിയുവാൻ ആ മണി അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയം അറിയുവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വെൻ യൂസ് ചെയ്യുക ഒക്കേഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എപ്പോഴാണ് കല്യാണം അപ്പോൾ സെപ്റ്റംബറിലാണ് കല്യാണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഒക്കേഷൻ അല്ലേ കല്യാണം കല്യാണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് അതറിയുവാനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സാക്റ്റ് ഒരു സമയം അറിയുവാനും നമുക്ക് വെൻ യൂസ് ചെയ്യാം നമ്പർ ഫോർ വൈ യൂസ് ടു ആസ്ക് അബൌട്ട് റീസൺ ഓർ പർപ്പസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം അറിയുവാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡാണ് വൈ എക്സാമ്പിൾ വൈ ആർ യു സാഡ് എന്താണ് നീ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നെല്ലാം അറിയുന്നതിനായി വൈ യൂസ് ചെയ്യാം വേറെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡാണ് ഹൗ യൂസ് ടു ആസ്ക് അബൌട്ട് പീപ്പിൾ ഈവെൻസ് ആൻഡ് ദ വേ തിങ്സ് ആർ ഡൺ എങ്ങനെ എത്ര എന്നെല്ലാം അറിയുന്നതിനാണ് ഹൗ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഹൗ ഓൾഡ് ആർ യു നിനക്ക് എത്ര വയസ്സായി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒന്ന് ചോദിക്കാം ഹൗ ക്യാൻ ബി ഡു ഇറ്റ് നമ്മൾക്ക് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് ഹൗ യൂസ് ചെയ്യാം നമ്പർ സിക്സ് ഹു യൂസ് ടു ആസ്ക് അബൌട്ട് വാട്ട് ഓർ വിച്ച് പേഴ്സൺ
നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോം ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന വേർഡ്സ് ആണ് നോക്കിക്കേ ഡിഡ് ഡിഡ് യു ഗോ ടു സ്കൂൾ ടുഡേ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാറില്ലേ നിങ്ങൾ ഇന്ന് സ്കൂളിൽ പോയോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഡിഡ് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ നമുക്ക് ക്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാം ക്യാൻ യു ഗീവ് മീ സം വാട്ടർ എനിക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം തരാമോ അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ക്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാം ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ബാക്കി നോക്കാം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സ് നന്നായി മനസ്സിലാകുന്നതിന് വേണ്ടി ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ഇത് വായിക്കണം യു ക്യാൻ ഓൾസോ റോൾ പ്ലേ ദിസ് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ ദ ക്ലാസ് റൂം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ആക്ടിവിറ്റി തരികയാണ് അവർ ക്ലാസ് റൂമിൽ നിങ്ങൾക്ക് റോൾ പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് റോൾ പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ തന്നെ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു കളിയാണ് അല്ലേ റൈറ്റ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ഓൺ പ്ലക്ക് കാർഡ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ദം എമങ് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് എന്താണ് ഈ പ്ലക്ക് കാർഡ് പ്ലക്ക് കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബോർഡ് അവർ കൈ കുട്ടികൾ ആ പടത്തിൽ കണ്ടില്ലേ കുട്ടികൾ കയ്യിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ബോർഡില്ലേ എന്തെങ്കിലും പേര് എഴുതിയതോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എഴുതിയതായി ആ ബോർഡിനാണ് പറയുന്നത് പ്ലക്ക് കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ താഴെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സും ഒക്കെ എഴുതി പ്ലക്ക് കാർഡുകൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് മാച്ച് ദ പ്ലക്ക് കാർഡ്സ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പ്ലക്ക് കാർഡുകൾ തമ്മിൽ മാച്ച് ചെയ്യണം അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയ കുട്ടിയും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന ആൻസർ വരുന്ന കുട്ടിയും തമ്മിൽ ഒന്നിച്ച് വന്ന് ഒരു പേറായി വന്ന് മാച്ച് ചെയ്യണം ദോസ് ഹു ഗോട്ട് ദ പ്ലക്ക് കാർഡ്സ് വിത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വുഡ് ഫോം വൺ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ദ റെസ്റ്റ് വുഡ് ഫോം ആൻ അതാണ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയ കുട്ടികൾ ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടും ആൻസർ പ്ലക്ക് കാർഡ്സ് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ വേറൊരു ഗ്രൂപ്പാകണം നൗ ഫിൽ ദ ഗ്യാപ്സ് ദ പ്ലക്ക് കാർഡ്സ് യൂസിങ് സ്യൂട്ടബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സ് ഓർ ആൻസേഴ്സ് അപ്പോൾ പ്ലക്ക് കാർഡ്സിൽ നമുക്ക് ബ്ലാങ്ക്സ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ബ്ലാങ്ക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ ഭാഗം പൂർത്തിയാക്കണം നൗ ലെറ്റ് ദ ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റാൻഡ് ഫേസ് ടു ഫേസ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളില്ല എന്നറിയാം നിങ്ങൾ സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവർ ഫേസ് ടു ഫേസ് നിന്നിട്ട് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓൺ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്രൂപ്പ് ക്യാൻ കം ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ആസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വൺ ബൈ വൺ ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓൺ ദ ആൻസർ ഗ്രൂപ്പ് ആൻസർ ഗ്രൂപ്പിലെ ആളുകൾ ഷുഡ് കം ഫോർവേഡ് വിത്ത് ആപ്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്രൂപ്പിലെ ആര് വാട്ടിസ് യോ നെയിം ചോദിച്ചാൽ വാട്ടിസ് യോ നെയിമിൻ്റെ ആൻസർ ഉള്ള ആൾ ഇപ്പുറത്തു നിന്ന് ആൻസർ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് വന്ന് ഇവർ ഇൻ്റർവ്യൂ കൂടി മാച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലക്ക് കാർഡ്സും ആൻസർ പ്ലക്ക് കാർഡ്സും ഒരു ലിസ്റ്റായിട്ട് ഒരു ടേബിൾ തന്നിരിക്കുകയാണ് ഡാഷ് ആർ യു ഹാപ്പി ബിക്കോസ് ടുഡേ ഇസ് മൈ ബർത്ത് ഡേ ഡാഷ് ക്ലാസ് ആർ യു സ്റ്റഡിയിങ് ഇൻ ഐ ആം സ്റ്റഡിയിങ് ഇൻ ഡാഷ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സെറ്റ് ഒന്ന് ഫിൽ ചെയ്താലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലക്ക് കാർഡ്സിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് ഡാഷ് ആർ യു ഹാപ്പി നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കിക്കേ ബിക്കോസ് ടുഡേ ഇസ് മൈ ബർത്ത് ഡേ കാരണം പറയണം അപ്പോൾ ബിക്കോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഒരു കാരണം പറയുകയാണ് ബിക്കോസ് ടുഡേ ഇസ് മൈ ബർത്ത് ഡേ അപ്പോൾ ബിക്കോസ് പറയണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് എന്തോ ഒരു കാരണം അറിയാനുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അവിടെ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ കാരണം അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറെ ഏതാണ് വൈ അപ്പോൾ വൈ ആർ യു ഹാപ്പി ആൻസർ എന്താണ് ബിക്കോസ് ടുഡേ ഇസ് മൈ ബർത്ത് ഡേ ഇനി അടുത്ത നോക്കിക്കേ ഡാഷ് ക്ലാസ് ആർ യു സ്റ്റഡിയിങ് ഇൻ ആൻസർ നോക്കിക്കേ ഐ എം സ്റ്റഡിയിങ് ഇൻ ഡാഷ് അല്ലേ ഐ എം സ്റ്റഡിങ്ങിന് അപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ ഏതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫൈവിലല്ലേ അപ്പോൾ ഐ എം സ്റ്റഡിങ് ഇൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫൈവ് അങ്ങനെയാണ് ആൻസർ വരേണ്ടതെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരേണ്ടത് വിച്ച് ക്ലാസ് ആർ യു സ്റ്റഡിയിങ് ഇൻ നിങ്ങൾ ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പം ഏത് എന്നറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഏതോ ഒരു സെറ്റിനകത്ത് ഏതാണെന്ന് അറിയണം നമ്മൾ ഏതാ വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുക വിച്ച് വിച്ച് ക്ലാസ് ആർ യു സ്റ്റഡിങ് ഇൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഐ എം സ്റ്റഡിങ് ഇൻ ക്ലാസ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫൈവ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കി ഡാഷ് ഡു യു ഗോ ടു സ്കൂൾ നമുക്ക് ആ ആൻസറും കൂടി നോക്കിയാലേ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ബ്ലാങ്ക്സ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്താണ് ഐ ഗോ ടു
മൈ ഹോബീസ് ആർ റീഡിംഗ് ആൻഡ് ഗാർഡനിങ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹോബീസ് അവിടെ എഴുതാം ഞാൻ റീഡിംഗ് ആൻഡ് ഗാർഡനിങ് എന്ന് അങ്ങനെ എഴുതിയേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ഡാഷ് വില് യു ഗോ ടു സ്കൂൾ എങ്ങനെയാ വിൽ യു ഗോ ടു സ്കൂൾ അപ്പൊ അടുത്ത എന്താ ആൻസർ എന്താണ് അറ്റ് ഡാഷ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് രാവിലെ ഇത്ര മണിക്ക് അപ്പം അറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ടൈമിനെയാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ടൈം സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ സമയം ചോദിക്കുന്ന ഏതാണ് വെൻ എപ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് വെൻ വിൽ യു ഗോ ടു സ്കൂൾ വെൻ വിൽ യു ഗോ ടു സ്കൂൾ അറ്റ് എയ്റ്റ് ഓ ക്ലോക്ക് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോകും എന്നാണ് അവിടെ ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നത് ഡാഷ് ഈസ് യുവർ ഫേവറേറ്റ് സബ്ജക്ട് നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റ് സബ്ജക്ട് ഏതാണ് ഏത് വിഷയമാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ചോദ്യം വരുന്നത് ആൻസർ എന്താണ് മൈ ഫേവറേറ്റ് സബ്ജക്ട് ഈസ് ഡാഷ് അപ്പൊ നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് സബ്ജക്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ആണെങ്കിൽ മൈ ഫേവറേറ്റ് സബ്ജക്ട് ഈസ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് എഴുതണം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറെ ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ വാട്ട് വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഫേവറേറ്റ് സബ്ജക്ട് അടുത്ത് നോക്കിക്കേ ഡാഷ് ഈസ് യുവർ ഫേവറേറ്റ് ആക്ടർ ഫേവറേറ്റ് ആക്ടറിനെ പറ്റിയാണ് ചോദ്യം ഡാഷ് ഈസ് മൈ ഫേവറേറ്റ് ആക്ടർ അപ്പൊ ആരെ ആരെങ്കിലും പറ്റി അറിയാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതാ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുക ഹൂ അപ്പൊ ഹൂ ഈസ് യുവർ ഫേവറേറ്റ് ആക്ടർ മമ്മൂട്ടി ഈസ് മൈ ഫേവറേറ്റ് ആക്ടർ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ഡാഷ് ഓൾഡ് ആർ യു ഐ ആം ഡാഷ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ മിക്കവാറും എല്ലാം പത്ത് വയസ്സൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അപ്പൊ ഐ ആം ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് എന്നല്ലേ നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ എങ്ങനെ നമ്മൾ ചോദിക്കുക ഒരാളുടെ വയസ്സ് ചോദിക്കുക എത്ര അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഏതാ നമ്മൾ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൗ ഹൗ ഓൾഡ് ആർ യു ഐ ആം ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് നോക്കിക്കേ ആ പ്ലക്കാർഡ്സിലൊക്കെ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് മൂന്നെണ്ണം ആ പ്ലക്കാർഡ്സിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഉള്ളൂ വെൻ വില് യു ഗോ ടു സ്കൂൾ അപ്പൊ അതിന്റെ സൈഡിൽ അറ്റ് എയ്റ്റ് ഓ ക്ലോക്ക് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ഹൗ ആർ യു ടു ഡേ ഐ എം ഫൈൻ താങ്ക് യു ഹൗ ഓൾഡ് ആർ യു ഐ എം ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ ലുക്ക് അറ്റ് ദ കാർട്ടൂൺ ഗിവൺ ബിലോ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പിക്ചർ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഒരു കാർ ഒരു മരത്തിൽ വന്ന് ഇച്ചിക അല്ലെ വൺ എ കാർ ഹാസ് ഹിറ്റ് എ ട്രീ എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ദ പോലീസ് മാൻ ഈസ് ആസ്കിങ് സംതിങ് ടു ദ ഡ്രൈവർ എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്തോ ചോദിച്ചു അത് ചോദിച്ചപ്പോ ആ ഡ്രൈവർ എന്താണ് ആൻസർ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് മറുപടി എന്താണ് നോ സർ ഐ വാസ് നോട്ട് ടോക്കിംഗ് ഓൺ മൈ സെൽ ഫോൺ ഞാൻ എന്റെ സെൽഫോണിൽ സംസാരിക്കുകയല്ലായിരുന്നു ഐ വാസ് വാച്ചിങ് എ ടി വി ഷോ ഓൺ മൈ ഐ പോഡ് ഞാൻ എന്റെ ഐ പോഡിലൊരു ടി വി ഷോ ടി വിയിൽ എന്തോ ഒരു പ്രോഗ്രാം കാണുകയായിരുന്നു ആ കാർട്ടൂണിന്റെ താഴെ ഒരു നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വാട്ട് മൈ ദ പോലീസ് മാൻ ആസ് ദ ഡ്രൈവർ പോലീസ് മാൻ എന്തായിരിക്കും എന്താകും അയാളോട് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് റിപ്ലൈ ഡ് ദ ഡ്രൈവർ ഗെയിം ആ ഡ്രൈവർ എന്ത് മറുപടി ആയിരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ഡു യു തിങ്ക് ഹി വാസ് ടെലിങ് ദ ട്രൂത്ത് വൈ അയാൾ ശരിയായ ഉത്തരമാണോ കൊടുത്തത് എന്താണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു വാട്ട് മെസ്സേജ് ഡസ് ദ കാർട്ടൂൺ ഗീവ് എസ് എന്ത് മെസ്സേജാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സന്ദേശമാണ് ഈ കാർട്ടൂൺ നമുക്ക് തരുന്നത് അപ്പൊ ഈ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ട് മൈ ദ പോലീസ് മാൻ ആസ് ദ ഡ്രൈവർ പോലീസ് മാൻ എന്താകും ആ ഡ്രൈവറോട് ചോദിക്കുക ദ പോലീസ് മാൻ മൈ ആസ് ദ ഡ്രൈവർ വെദർ ഹി വാസ് ടോക്കിംഗ് ഓൺ ഹിസ് സെൽ ഫോൺ പോലീസ് മാൻ ആ ഡ്രൈവറോട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മോ സെൽ ഫോണിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നോ അപ്പം നോക്കിക്ക വാട്ട് മൈ ദ പോലീസ് മാൻ ആസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവും ആ ആൻസർ എഴുതേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യണം എങ്ങനെ വാട്ട് മൈ ദ പോലീസ് മാൻ ആസ് ദ ഡ്രൈവർ ദ പോലീസ് മാൻ മൈ ടാസ് ദ ഡ്രൈവർ വെദർ ഹി വാസ് ടോക്കിംഗ് ഓൺ ഹിസ് സെൽ ഫോൺ അയാള് സെൽ ഫോണിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിക്കും നമ്പർ ടു വാട്ട് റിപ്ലൈ ഡിഡ് ദ ഡ്രൈവർ ഗീവ് അയാൾ എന്ത് മറുപടി ആയിരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക The driver replied that he was not talking on his cell phone but watching a TV show on his iPod.
ഡ്രൈവിംഗ് ആൻഡ് ഡു നോട്ട് യൂസ് യുവർ മൊബൈൽ വയൽ ഡ്രൈവിംഗ് ഒരു നമ്മുടെ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ട്രാഫിക് റൂൾ ആണ് കാരണം നമ്മൾ സെൽഫോൺ യൂസ് ചെയ്ത് ഡ്രൈവിങ്ങിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ സെൽഫോണിൽ സംസാരിക്കുകയോ മെസ്സേജ് നോക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ പാളിപ്പോവുകയും അപകടങ്ങളിലേക്ക് അത് നയിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇയാൾ എന്താ ചെയ്തത് ഇയാളുടെ കാർ എന്ന് മരത്തിലിടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ഹിസ് കാർ ഹാസ് ഹിറ്റ് എ ട്രീ അപ്പം അയാൾ ആ പോലീസുകാരും വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് നീ സെൽഫോണിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇയാൾ എന്ത് പറയുന്നു നോ അല്ലേ അല്ല അപ്പം ഹി വാസ് നോട്ട് ടെല്ലിംഗ് ദ ട്രൂത്ത് ബിക്കോസ് എന്തുകൊണ്ട് ഹി ഡിഡ് നോട്ട് വാണ്ട് ദ പോലീസ് മാൻ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദാറ്റ് ഹി ഹിറ്റ് ദ ട്രീ വൈ ടോക്കിംഗ് ഓൺ എ സെൽഫോൺ ഈ സെൽഫോണിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് വണ്ടി ഓടിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് മരത്തിൽ കാർ ഇടിച്ചതെന്ന് അയാൾക്ക് പോലീസുകാരൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അയാൾക്ക് പേടിച്ചിട്ടാണ് അയാൾ ഞാൻ സെൽഫോണിൽ സംസാരിക്കുക അല്ല എന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞത് വാട്ട് മെസ്സേജ് ഡിസ് ദ കാർട്ടൂൺ ഗീവസ് ഈ കാർട്ടൂൺ നമുക്ക് എന്ത് സന്ദേശമാണ് തരുന്നത് ഡു നോട്ട് യൂസ് സെൽഫോൺസ് വൈൽ ഡ്രൈവിംഗ് ഈസ് ദ മെസ്സേജ് ദ കാർട്ടൂൺ ഗീവ്സ് ഈ കാർട്ടൂൺ നമുക്ക് തരുന്ന സന്ദേശം എന്താണ് നമ്മൾ വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ സെൽഫോണിൻ്റെ ഉപയോഗം പാടില്ല കാർട്ടൂൺ ഹ്യൂമറസ്ലി കൺവേ ദ മെസ്സേജ് അഗെയിൻസ്റ്റ് റാഷ് ഡ്രൈവിംഗ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വളരെ തമാശ രീതിയിലെല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഈ റാഷ് ഡ്രൈവിങ്ങിനെ പറ്റി റാഷ് ഡ്രൈവിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധയില്ലാത്ത വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതിനാണ് ശ്രദ്ധ റാഷ് ഡ്രൈവിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത എന്താണ് ഹി ഇസ് എ പോലീസ് മാൻ ഹു റഷ് ടു ദ സ്പോട്ട് വെർ എൻ ആക്സിഡൻറ്റ് ഒക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് നടന്ന സ്ഥലത്തെ കൂടി പോലീസ് മാൻ ഓടി ചെല്ലുകയാണ് ഹി ആസ്ഡ് എ ഫ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു ദ ഡ്രൈവർ അതിൽ ഡ്രൈവറോട് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ദ ആൻസേഴ്സ് ദ ഡ്രൈവർ ഗേവ് ആർ ഗിവൺ ഗുരു അപ്പോൾ താഴത്തെ ടേബിളിൽ ആൻസേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അയാൾ പോലീസുകാരൻ എന്തോ ചോദിക്കുകയും ആ ഡ്രൈവർ അതിനെന്തോ ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഉത്തരങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഗസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദ പോലീസ് മാൻ ആസ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദം ഇൻ ദ ടേബിൾ ബില്ല് അപ്പോൾ പോലീസുകാരൻ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ താഴെ എഴുതണം ആൻസർ തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻസർ വായിച്ച് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോം ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ യൂണിറ്റ് ടൂവിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോം ചെയ്യാവുന്നുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൂടി നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി പോയി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാകും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം സി അവർ സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് ആദ്യത്തെ ആൻസർ ഐ വാസ് ഡ്രൈവിംഗ് അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് സെവൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിനെങ്ങനെയാണ് ആ പോലീസുകാരൻ എന്ത് ചോദ്യമായിരിക്കും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അത് നമുക്ക് നോക്കാം മണിക്കൂറിൽ എഴുപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലാണ് ഞാൻ വണ്ടി ഓടിച്ചതെന്ന് ആ ഡ്രൈവർ ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പം എന്തായിരിക്കും ആ പോലീസുകാരൻ ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ എന്ത് സ്പീഡിലാണ് വണ്ടി ഓടിച്ചത് എന്നായിരിക്കില്ലേ അയാൾ ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്തായിരിക്കും അപ്പം അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം അറ്റ് വാട്ട് സ്പീഡ് വ യു ഡ്രൈവിംഗ് ദ കാർ നിങ്ങൾ എത്ര സ്പീഡിലാണ് നിങ്ങൾ കാറ് ഓടിച്ചത് നിങ്ങൾ എന്ത് സ്പീഡിലാണ് അറ്റ് വാട്ട് സ്പീഡ് വെ യു ഡ്രൈവിംഗ് ദ കാർ ഇനി അടുത്ത എന്താണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ വാസ് ഡ്രൈവിംഗ് അറ്റ് എ സ്പീഡ് അല്ലേ ഐ വാസ് വാസ് വന്നപ്പോൾ തന്നെ പാസ്റ്റൻസ് ആയി കാരണം ഓൾറെഡി വണ്ടി അവിടെ ആക്സിഡൻ്റ് ആയി നിന്ന് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഓടിച്ച് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ പാസ്റ്റിൽ അതായത് വണ്ടി ഓടിച്ചു കൊണ്ട് വന്നത് പാസ്റ്റൻസിലായി ആയി കഴിഞ്ഞു പാ അതൊരു പാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പാസ്റ്റൻസിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഉത്തരവും ആ ചോദ്യവും പാസ്റ്റൻസിലായിരിക്കണം അതാണ് അറ്റ് വാട്ട് സ്പീഡ് വേർ യു ഡ്രൈവിംഗ് എന്ന് വേർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറിൻ്റെ പാസ്റ്റൻസ് ആണ് വേർ അതുകൊണ്ടാണ് അറ്റ് വാട്ട് സ്പീഡ് വേർ യു ഡ്രൈവിംഗ് ദ കാർ എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പാസ്റ്റൻസ് ആൻസർ പാസ്റ്റൻസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനും പാസ്റ്റൻസ് ആക്കിയതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ഐ വാസ് റഷിംഗ് ടു ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു അപ്പം ഐ വാസ് റഷിംഗ് പാസ്റ്റൻസിലാണ് ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് തിറുതി പിടിച്ച് പോവുകയായിരുന്നു എന്ന് അയാൾ ഉത്തരം പറയുന്നു അപ്പം എന്തായിരിക്കാം പോലീസുകാരൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം where were
അപ്പോൾ നോക്കിയത് മദർ ഈസ് ഹോസ്പിറ്റലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസൻറ്റൻസിലാണ് ആൻസർ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനും പ്രസൻറ്റൻസിൽ തന്നെ വരണം അപ്പോൾ വൈ ആർ യു ഗോയിങ് ടു ദ ഹോസ്പിറ്റൽ കം ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ യെസ് ഐ വാസ് ടോക്കിംഗ് അവർ മൈ മൊബൈൽ ഫോൺ ആസ് ദ ഡോക്ടർ കോൾ ശരിയാണ് സർ എൻ്റെ ഡോക്ടർ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ മൊബൈൽ ഫോണിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ എന്തായിരിക്കും ചോദ്യം വരേണ്ടത് അപ്പം എന്തിന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കാരണം പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇനി അയാളുടെ അടുത്ത് അയാളോട് ചോദിക്കില്ലേ നീ എന്തിനാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്തതെന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ അതെങ്ങനെ എഴുതാൻ നമുക്ക് വേ യു ടോക്കിംഗ് ഓവർ യുവർ മൊബൈൽ ഫോൺ നീ നിന്റെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നോ അപ്പോ അയാൾ എന്ത് പറയുന്നു യെസ് ഐ വാസ് ടോക്കിംഗ് ഓവർ മൈ മൊബൈൽ ഫോൺ ആസ് ദ ഡോക്ടർ കോൾ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വേറ് കണ്ടോ ഈ വേറും നിങ്ങൾ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഇ ആർ ഇ വേർ ആ വേറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങോട്ടാണെന്നുള്ള വേറാണ് അതല്ല ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം ആർ യു ടോക്കിംഗ് ഓവർ യുവർ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ പാഷൻസിലാണ് നമ്മൾ വേർ യു ടോക്കിംഗ് ഓവർ ദ മൊബൈൽ ഫോൺ എന്നിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ക്വസ്റ്റിന്റെ സൈഡിൽ ആൻസർ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് യെസ് സർ ഐ നോ ഇറ്റ് ഇസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ട്രാഫിക് റൂൾസ് ശരിയാണ് സർ ട്രാഫിക് റൂൾസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം എന്തായിരിക്കാൻ ചോദ്യം ട്രാഫിക് റൂൾ എഗെയിൻസ്റ്റ് അല്ലേ നീ ചെയ്തത് എന്നായിരിക്കും പോലീസുകാരൻ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതാം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യാം ഡോണ്ട് യു നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ട്രാഫിക് റൂൾസ് അല്ലേ ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ ആ എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോംസ് ഫോം ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഡൂ എന്നൊരു വാക്ക് എഴുതിയിരുന്നില്ലേ ഡൂ വെച്ച് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് എഴുതിയില്ലേ ഡൂ യു നോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന പോലെ അപ്പോൾ നിനക്കറിയില്ലേ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നിനക്കറിയില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡോണ്ട് യു നോ നിനക്കറിയത്തില്ലേ that it is against traffic rules don't you know that it is against traffic rules appa idana uttaram parayunnathu yes sir i know it is against traffic rules next question nokike no sir i will never again use mobile phones while driving illa sir njan ini orikkalum drive cheyumbol mobile phone use cheyilla future like adayathu bhavilekku ullu chodyamana chodikkunnathu alle engane chodikkum will you again use mobile phone while driving ഇനി നീ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുമോ ഇനിയും യൂസ് ചെയ്യുമോ വിൽ യു എഗെയിൻ യൂസ് ഇനിയും നീ യൂസ് ചെയ്യുമോ മൊബൈൽ ഫോൺ വൈൽ ഡ്രൈവിങ് അപ്പൊ അതിൽ ഉത്തരം പറയാൻ നോ സർ ഐ വിൽ നെവർ എഗെയിൻ യൂസ് മൊബൈൽ ഫോൺസ് വൈൽ ഡ്രൈവിങ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആൻസറിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോം ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ വെൻ യു ആർ സപ്പോസ് ടു ഫേസ് സച്ച് എ സിറ്റുവേഷൻ ഹൗ വിൽ യു ആസ്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ നിങ്ങൾ മുബിനുവിനെയും മുബിനായേയും പോലെ നിങ്ങളൊരു ടോക്കിംഗ് പാരറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോയാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും ആ പാരറ്റിനോട് ചോദിക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുകാരോട് ചോദിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കണമെങ്കിൽ കാരണം ചോദിക്കണമെങ്കിൽ വൈ ആരെന്ന് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ഹൂ എന്തെന്ന് ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് എപ്പോൾ വെൻ എപ്പോഴെന്നാണെങ്കിൽ വെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഹൗ എത്ര അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹൗ ബി യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ മനസ്സിരുത്തി ഓർമ്മിപ്പിച്ച് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കണം ഇത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് ആവർത്തി ഈ വീഡിയോ മാറ്റി മാറ്റി കാണണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഞാൻ മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞ പോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും കൂട്ടുകാർക്ക് ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് പ്രോജക്റ്റ് വർക്ക് അതായത് ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് ആക്ടിവിറ്റി സിക്സ് ആൻഡ് പ്രോജക്റ്റ് വർക്ക് ആയിരിക്കും ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം യൂണിറ്റ് ത്രീയിലെ എക്സ്റ്റൻഡ് റീഡിങ്ങിൻ്റെ പോർഷൻ ടോം സോയറിൻ്റെ സ്റ്റോറിയാണ് അതും അതിനുശേഷമുള്ള ഫോമും അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എല്ലാം ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ടിൽ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കംസ് ഗുഡ